要炸。各位民进党的好同志，各位台湾各合作人，今日大家来出席，所反的前馆长要参选后届民进党主席的记者会，我相信大家拢抱了真大嘅期待，希望五月二十、五十、五月二七新产生嘅党主席会当亲像咱过去。蔡英文主席安尼，和平运动搁较勇敢、勇敢向前行。所以，阮伫馆长有真好个学历，也有真丰富个经历。三届立委，九年个馆长，台南县有农业大县，进入科技大县。一步一开因，伊个努力，伊个抱负，伊个成就，我相信真侪人拢非常个肯定。今日在座各位立委、各位议员、公公职、先进，就是表示咱共同个期待。我哋用简单对后届民进党个主席提出三点个寄望。我希望会当完成三项代志：第一，改造民进党；第二，会当发挥强而有力的监督力量；第三，会当为国育才，为国聚财。对改造民进党，我简单提出三指：唔把咱党员的素质来给我提高，因为唔把党的组织啊、体制。会更加健全，也唔忙，难度的气质会更加提高，所以素质、党员素质、组织的体质，一个整个政党的气质，我唔忙难，后届的苏主席会当给大家真好的期待。第二项。咱也知影，正月十四开票的结果，唔是咱欢喜感觉看的。今后四年外，咱绝对生活在风风雨雨中间。一个牛肉，美国牛，台湾马，啊，搁一只中国粮，这三项继续的缠斗，就是今后两千三百万人的命运。台湾马。中国龙，美国牛，所以做台湾足重要的反对党，咱真大的任务就是爱扮演强而有力的监督角色。要安尼监督，咱需要更加多人才，咱需要更加多专业，所以我建议当成立党政顾问团。有的人针对党务，给我们更多的建议；有的人过去有执政的经验，也应该善用他过去的经验，以及未来的一些啊视野、远景。第三，我想所有政党最基本的任务，就是在每一次的选举，也替全国的选民。提出最优秀、适当的候选人，所以如何在改善咱民进党的党籍的中间，来认真研究，让咱党内的选举初选的制度，一个较健全。咱的总统选举都在结束，但是美国的选举，美国总统的选举在开始演出。我一过去一直主张，美国。诶，总统初选有咱真侪可以借鉴的地方。美国做会到，咱是民进党，就会会当来看人有好诶制度制度。他们的党内初选，同党的同志可以在民主的原则之下，还是一周一周的发表政见，一周一周接受选民的考验。如果我们能够针对以后。
党的总统初选，在制度上做一个更完善的检讨跟改革。我想，这是二零一六年很重要的一个契机。那最后，我也要勉励要竞选这一次民进党主席的人，千万不要以为你就是在竞选二零一六年的总统。因为我必须提醒，这四年国内外风雨交加，充满想不到的各种变数，不只是牛肉，也不只是两岸关系，全世界都在紧张。二零一二年天灾频人，二零一三年太阳黑子大爆炸，会带给整个世界，对，带给台湾。如何的冲击跟命运的扭转，需要我们大家一起来关注。不过，因为苏安志县长有九年带领台南县农业大县的经验，从传统到现代，从农业到科技，而且他卸任以后非常关心两岸的发展。而且他也频频出国，对国际事务非常的用心，所以我们有理由给他更多的鼓励，也期待他带给我们更美好的未来。谢谢。谢谢，真多谢吕副总统对咱换地的支持加勉励，真感谢。台湾不只是台湾，你的台湾变成世界的台湾。好，谢谢谢谢吕副总统，我们再一次掌声鼓励，谢谢。